കുക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗാർഡിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കണ്ടോ മുളപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ ഇതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുളച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ അതെടുത്ത് കളയാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുളപ്പിക്കാമെന്ന് കാണാം മണ്ണിനടിയിലാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാനിലാണ് നടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് എടുക്കാം ഇത്തിരി വീതിയും നീട്ടോള എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേളിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു വീതിയുള്ള ഒരു ഇതാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് സൈഡിലും കൂടി വെച്ച് നടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താഴെ ഡ്രൈനേജിനുള്ള ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കിയെടുത്താണ് നമ്മൾ മണ്ണ് നിറയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് മണ്ണ് നിറയ്ക്കാം മണ്ണിനെടുത്തിരിക്കുന്നത് അമ്പത് ശതമാനം ചകിരിച്ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത്തി ച ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മണ്ണും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ചാണകപ്പൊടിയും കൂടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചകിരിച്ചോറ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വീര് നന്നായിട്ട് ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിലത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിലത്ത് നടാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കിളച്ചിട്ട് കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് നല്ല ലൂക്ക മണ്ണ് കുറച്ചും കൂടി ലൂസാക്കിയിട്ട് ഇത്തിരി ചാണകപ്പൊടി എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നിലത്ത് വേണമെങ്കിൽ നടാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയറ് മണ്ണ് നിറച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ആ ഹോളിൽ അതിൻ്റെ മോളെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാ സൈഡിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ ആ ഹോളൊന്നും കൂടി വലുതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മോളെ പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്ത് ശരിയായിട്ടില്ല കുറച്ച് ചെറുതായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് ഒരു ലെയർ മണ്ണും കൂടി ഇടണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മേളിലായിട്ട് നടാം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുളക ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ഉരുളക്കിഴങ്ങും നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി മണ്ണിടാം മണ്ണിട്ടു എന്താ മണ്ണിട്ടു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ മേളിൽ വെറുതെ വെച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മണ്ണും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ മമ്മ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ചും കൂടി മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാം മണ്ണിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് തണ്ടിലത്ത് വെക്കാം നന്നായിട്ട് മുളയ്ക്ക് വന്ന് ഇലയ്ക്ക് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എടുത്ത് വെയിലത്തേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് ഇത് സൈഡിൽ കാണിച്ചു തരാം കണ്ട ഇത് ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി ചെറുതായി പോയി നല്ല വളരുന്നുണ്ട് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് കേട്ടോ ആയിരിക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ഒരു എൺപത് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വരെ വേണം ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും ദിവസം എടുക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് നട്ടത് ഒരെണ്ണമുണ്ട് അത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഒരു ഇരുപത് ദിവസമായി നട്ടിട്ട് ഇനി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ വെറുതെ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നന്നായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് ഇനി വേണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കരുത്തായിട്ട് വളരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അതിനകത്ത് വളമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് നോക്കുക മണ്ണിന് നനവിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക മണ്ണിന് നനവുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട മണ്ണിന് നനവില്ലെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആകെ ആ മണ്ണ് നിറയ്ക്കണ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ എല്ല് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും ക